بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین پچھلی دفعہ ہم نے لطائف کے حوالے سے ایک نشست کی تھی اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام سلاسل تصوف کے اسباق پہ گفتگو کریں گے تو آج اسی حوالے سے آگے چلتے ہیں گو کے بیچ میں ہم دوسرے سلاسل کی بھی گفتگو کریں گے لیکن ابھی جو ہمارا سبق چل رہا ہے جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ سلسلہ مجددیہ سے نقش بندیہ مجددیہ کے حوالے سے ہم نے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی کہ پانچ لطائف ہیں جن کا عالم امر سے تعلق ہے جس کے اندر قلب روح سر خفی اور اخفا تو اس کا پہلا لطیفہ جو قلب اس پہ ہم آج بات کرتے ہیں اس پہ مراقبہ اور ذکر کے حوالے سے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سب سے پہلے ایک وقت مقرر کر لیا جائے مناسب یہی ہے کہ وہ وقت روز ایک ہی ہو ویسے تو کوئی ایسا ضروری نہیں ہے لیکن کوئی ایک وقت ذرا مطلب کوشش کی جائے کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہتر ہے ویسے تو ہم ہر جب بھی ہمیں دن میں موقع ملے تو یہ کام کریں گے لیکن ایک ہوتا نا خصوصی طور پہ اچھا اب وقت ایسا ہونا چاہیے کہ اس پہ پیٹ نہ زیادہ بھرا ہوا ہو نہ خالی ہو اور عام جو کھانا دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اتنا کھا لیں کہ چار گھنٹے بعد بھی پیٹ کے اندر گرانی محسوس ہو جو عام ایک مناسب کھانا ہے اس کے کھانے کے ایک ڈیڑھ دو گھنٹے بعد آپ سمجھ لیجیے بڑا وقت مناسب ہے نہ پیٹ بھرا ہوگا مکمل نہ پیٹ خالی ہوگا کچھ ہمارے مشائخ بزرگان دین جو ہیں وہ تحجد کا وقت پسند فرماتے ہیں مثلا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ تحجد کے لیے اٹھیں اور کلی وغیرہ کر کے کوئی پانچ ایک دانے تین دانے پانچ دانے سات دانے کھجور کے آپ لے لیں اگر اس میں ایک دو دانے تین دانے اجوا کے بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں بڑی اچھی بات ہے ماشاء اللہ لیکن کھجور کے ہو جائیں اس کے بعد آپ آدھا گلاس پانی پی لیں اور پھر وضو کر کے آپ تحجد ادا کر لیں اور اس کے بعد یہ کر لیں تو پیٹ بہت بھرا بھی نہیں ہوگا بہت خالی بھی نہیں ہوگا بنیادی وہ جسے ہم شوگر لیول کہتے ہیں وہ تھوڑا سا مینٹین ہو گیا ہوگا مناسب ہوگا تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے اچھا دوسرا ضروری یہ ہے کہ وقت کوئی ایسا چنا جائے کہ جس میں عام طور پہ ہمیں فراغت رہتی ہو مثلا اگر میں رات کو کرنا چاہتا ہوں اور میں کہوں جی میں رات دس بجے روز کرتا ہوں اور فرض کریں آٹھ بجے کے بعد میں فارغ ہوتا ہوں تو دس بجے ایک مناسب ٹائم ہے کہ اس وقت کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے بیچ میں کوئی پریشانی ہو کوئی ڈسٹربنس ہو کوئی کسی قسم کا کوئی تو یہ بھی مناسب ہے وقت جو ہے اس کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ کیا جا سکے لیکن اگر شروع میں مناسب ہے کہ اگر آدھا گھنٹہ مل جائے ہمیں لیکن یہ وہی بات ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ لیکن یہ ہے کہ اگر آدھا گھنٹہ مل جائے تو بڑا اچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کام شروع کریں گے تو شروع میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک ریزسٹنس جسے کہتے ہیں پیدا ہوگی ایک ایک ہمیں محسوس ہوگا کہ جی بار بار وس وسے آ رہے ہیں خیالات آ رہے ہیں توجہ نہیں بن رہی ہے شیطانی حملے محسوس ہوں گے تو وہ ذرا وقت زیادہ ہونا تو پہلی پانچ منٹ اپنے رکھے ہوں ہم نے رکھے ہوں اور اس کے اندر وہ وسوسوں میں سارا وقت گزر جائے تو ذرا سا بھی موقع جو ہے وہ اصل ذکر کو پھر نہیں ملتا ایک یہ بھی وجہ ہے کہ آدھا گھنٹہ کم از کم شروع میں لیکن یہ ہے کہ یہ بھی پھر وہی بات ہے کہ کوئی شرط نہیں ہے اچھا باوزو انسان جو ہے وہ قبل رخ بیٹھ جائے تو زیادہ اچھا ہے اگر دو زانو بیٹھ سکتا ہے تو اور بھی اچھی بات ہے اگر دو زانو نہیں بیٹھ سکتا کوئی گھٹنے میں تکلیف ہے کوئی اور معاملہ ہے کوئی مسلس کا مسئلہ ہے پٹھوں میں کھچاؤ کی تکلیف ہے تو انسان چہار زانو بیٹھ جائے جسے ہم اپنے آپ پلتھی مارنا کہتے ہیں یا ہمارے یہاں پنجاب میں چونکڑا مارنا یا چونکڑی مارنا کہتے ہیں اس طرح بھی بیٹھ جائیں وہ بھی نہیں ممکن تو بیشک کرسی پہ بیٹھ جائیں وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کرسی پہ نماز ہم پڑھ سکتے ہیں تکلیف کی صورت میں تو ذکر بھی کر سکتے ہیں ایسا کوئی ہو لیکن یہ ہے کہ اگر تو سب سے پہلے ہم فاتحہ کریں سورہ الفاتحہ پڑھیں ایک دفعہ تین دفعہ سورہ الاخلاص پڑھیں ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ درود شریف پڑھیں عیسا علیہ ثواب کریں تحفہ پیش کریں حضرت ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تمام مشائق کو پیش کریں 
گو کہ چونکہ مجددیہ حوالے سے ہے تو عام طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ جسے لاس سلسلہ مجددیہ جو ہے نقش بندیہ مجددیہ کی جو آپ کی سند ہے اس سند کے مشائق کو لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ جملہ مشائق کو ہمیں کرنا چاہیے یہ اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اس کے بعد سر جھکا لے آنکھیں بند کر لیں اور اس چیز کو پسند کیا گیا ہے کہ آنکھیں بند ہیں اور کوئی لائٹس بھی آف ہوئی ہوں بتیاں بھی ساری بند ہوں مکمل اندھیرا کچھ مشائق جو ذرا زیادہ اس کے اندر اس طرح کے اس کو چیزوں کو دیکھتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں وہ تو کئی بار آنکھوں پہ کالی پٹی بھی لگا لیتے ہیں یعنی اندھیرے میں بھی بیٹھے ہیں اور کالی پٹی بھی اوپر سے لگا رکھی ہے تو کئی بار ایسا بھی کرتے ہیں لیکن بہرحال یہ میں بتا رہا ہوں کہ کیا کیا ہوتا ہے کوئی ایسا ضروری نہیں کہ یہ سب کچھ کیا جائے لیکن بہرحال آنکھ مند سر جھکا کے قلب لطیفہ قلب پر توجہ رکھے اب قلب کہاں ہے یہ میں یہاں پہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ گفتگو میں اس گفتگو میں عرض نہیں کروں گا اگر کوئی کہیں پہ بیت ہے تو وہ اپنے شیخ سے رابطہ کرے ہم سے مشورہ کرنا چاہتا تو ہم سے رابطہ کرے تو قلب جو ہے اس پہ توجہ دے اس کے بعد ایک دفعہ جیسے نیت ہوتی ہے نیت کے طور پہ یہ تصور کرے کہ انوار و تجلیات نور الہی حضور کم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا وہاں سے پھر ہماری یہ جو مشاہد کی سند ہے اس سند میں ایک شیخ کے قلب سے دوسرے پہ دوسرے سے تیسرے سے تیسرے پہ چوتھے پانچ پہ چلتے چلتے ہمارے شیخ کے قلب سے ہوتا ہوا ہمارے قلب میں داخل ہوا اور ہمارے قلب میں داخل ہونے کے بعد ان انوار و تجلیات نے پھیل کر ہمارے جسم سے اور ہمارے قلب سے ہر قسم کی جو بری صفت ہے اور جو کالک ہے اس کو دھو ڈالا اور ہمارے دل میں ہمارے قلب میں نور پھیل گیا اور ہمارے جسم جو ہے وہ پورا مجسم جو ہے وہ نور ہو گیا اس کو بطور نیت ایک تصور یہ پہلے پیدا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ تصور کرنا ہے کہ ہمارا جو قلب ہے وہ ذکر کر رہا ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے اللہ 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 اور ہمیں سنائی دے رہا ہے یہاں ذہن میں رکھیں کہ ہم ذکر کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہونٹ بند رکھے ہیں زبان تالو سے لگا رکھی ہے آنکھیں بند ہیں سانس ناک سے لے رہے ہیں بڑے عام طریقے سے اور ہم تصور کر رہے ہیں کہ ہمارا قلب کہہ رہا ہے اللہ 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 قلب ذکر کر رہا ہے اور ہم اس ذکر کو سن رہے ہیں اس میں شروع میں میں نے جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ بہت سی بیچ میں ریاکشن کہہ لیں آپ بہت رد عمل ایک آئے گا وسوسے بڑھیں گے عجیب عجیب باتیں جو شاید سارے دن میں کبھی کو خیال نہ آئے ہوں وہاں پہ اچانک ان خیالوں کو بھی موقع مل جائے گا وہ بھی بیچ میں آ جائیں گے تو کوئی بات نہیں آپ جھٹک دیں اور آپ جاری رکھیں پھر آ جاتا ہے پھر جھٹک دیں جاری رکھیں اس طرح سے معاملہ چلتا رہے آہستہ آہستہ ایک دن دو دن چار دن ہفتہ دو ہفتہ آہستہ آہستہ وسوسے جیسے ہی آئیں گے یا خیالات جیسے ہی آئیں گے اور آپ ان کو جھٹکیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی ان شاء اچھا اس میں ایک چیز اور دیکھیے کہ اس میں ایک وقت پھر ایسا گزر آتا ہے کہ انسان کو لیکن یہ سب کے لیے لازم نہیں ہے لیکن بہت سے لوگوں کو باقاعدہ پھر قلب کا ذکر کرنے کا احساس ہونے لگتا ہے ان کو واقعی یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہاں جی یہ ذکر کر رہا ہے کچھ لوگوں کو وہاں پہ جسمانی طور پہ بھی ہلکی سی جو وائبریشن جسے کہتے ہیں اس کا پھڑپھڑانا اور اس قسم کی چیزیں کبھی کبھی محسوس ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو کبھی کبھی کشف حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے کیفیات کیسی بھی کیوں نہ ہو کچھ لوگوں کا چونکہ قلب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ شہوت کا مجھے یاد پڑتا ہے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر کچھ لوگوں کا پھر یہ شہوت کی طرف اگر کوئی کسی قسم کا جھکاؤ ہے تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ اگر سوچ سمجھ کے بھی شہوت سے متعلق چیزوں کو سوچنے لگے تو ایسے لگتا ہے جیسے اثر ہی نہیں ہو رہا یہ بڑی کمال کی بات ہے تو لیکن ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی کیفیات اور حال سے متعلق جو معاملات ہیں یہ معاملات انسان کو گمراہ بھی کر سکتے ہیں اس میں دو تین وجوہات ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی چیزیں جب ملتی ہیں اور ہم تو پہلے ہی بہت کتابیں پڑھ کے کیونکہ ہماری کتابیں لکھنے والوں نے تو یہ کام کیا کہ بزرگوں کی شان جب بیان کی تو ان کی شخصیت نہیں بیان کی ان کی کرامات بیان کی تو ہم نے سمجھا کہ اچھا یار اب ہمیں 
کوئی فرشتے نظر آئیں گے کوئی جنات نظر آئیں گے کوئی لوگوں کے حال معلوم ہونے لگ جائیں گے تو پھر یہ تسلی ہوگی کہ ہاں جی اب کوئی روحانی ترقی حاصل ہوئی ہے اصل بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے الٹا پردے بڑھنے لگ جاتے ہیں پردے ہٹتے نہیں ہیں یہ ہمیں لگتا ہے کہ پردہ ہٹا تو ہمیں یہ نظر آیا لیکن اللہ کے اور ہمارے درمیان پردوں کا اضافہ ہوتا ہے کشف کے حوالے سے پردے اٹھ رہے ہوں گے آنکھ کے آگے سے پردے اٹھ رہے ہوں گے لیکن اللہ سے اور ہمارے درمیان دوری بڑھ رہی ہوتی ہے پردے اور آ رہے ہوتے ہیں اس لیے اس کو مقصد نہیں سمجھنا چاہیے اس کو بائی پروڈکٹ سمجھنا چاہیے اس کو بچوں کے لیے ٹافیاں سمجھنی چاہیے کوئی بڑے رنگ برنگے خوبصورت پر کشش اس کی وہ ہوتے ہیں اور وہ بچے ان کو دیکھ کے لپکتے ہیں اس کی طرف کہ کیا بات ہے جی بس ابا اما کو بازو پکڑ لیتے ہیں رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں یہی چاہیے مجھے تو وہ حال ہمارا بھی ہو جاتا ہے ان چیزوں سے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل مقصد جو ہے وہ قرب الہی ہے اصل مقصد جو ہے وہ فنا اور پھر بقا کے مقامات کا حاصل کرنا ہے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ والے پڑتے اٹھے ہیں بلکہ یہ مقصد تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اور ہماری جسم و روح کے درمیان جو پڑتے پڑے ہوئے وہ پڑتے جو ہیں وہ اٹھ جائیں تو یہ تو ہو گئی بات کہ کسی ایک وقت مقرر کر کے کرنا لیکن اگر موقع ملے کسی وقت دن میں تھوڑا سا ہم کام کر رہے تھے فراغت ہوئی دس پندرہ منٹ مل گئے دس پندرہ منٹ وہیں بیٹھے بیٹھے سر جھکا کے تھوڑی دیر کر لیا شام کو کوئی وقت مل گیا وہیں کر لیا تو اس میں اس سے یہ ہوگا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ یہ کام ہوگا اتنا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہاں جو جو کیفیات ہوں اگر کوئی چیزیں آپ کو اس طرح کے محسوس ہوں وہ اپنے شیخ کے ساتھ بیان کرنا بہت لازم ہے تاکہ وہ اس سے آپ کی ترقی جو ہے اس کا اندازہ جو ہے وہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ذکر اذکار کی انشاءاللہ اگلی دفعہ دوسرے سبق پہ گفتگو کریں گے صلی اللہ علیہ خیر خلق سیدنا و مولانا محمد علیہ وصحاب اجمعین برحمت کیا رحم الرحیم